ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இன்றைக்கு வந்து லாஸ்ட் பிளாகில் சொல்லியிருந்தேன் காலையிலே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக நைட்டே ஊற போட்டிருந்த கொள்ளு அண்ட் மட்டா ரைஸ் இது ரெண்டுமே வந்து நைட் ஊற போட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வச்சுக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ஸ்டேபிள் ஃபுட் ஆக்சுவலி இந்த வெயில் காலத்துக்கு தயிரோடு சேர்த்து மாங்காய் தொக்கு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ காலையில் எழுந்து வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா ஊறி வந்திருக்கு நம்மளோட மார்னிங் ட்ரிங்க் உண்டான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இங்கே வந்து சீர்க தண்ணி அதாவது எழுந்த உடனே குடிக்கிறதுக்காக சீர்க தூளை வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு குடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஆரி வந்ததுக்கப்புறம் மார்னிங் ட்ரிங்க் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஆகிட்டுருக்கு வாசல் போய் தண்ணி போட்டு கோலம் போட்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு விசில் வச்சுட்டு போகிறேன் ஸோ உப்பு எல்லாம் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சிடணும் ஸோ அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் வெளி வயலெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹேர் பேக் போட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நேற்று ஈவினிங்கே வந்து ஹேருக்கு ஆயில் அப்ளை பண்ணிருந்தேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஹேர் பேக்குக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹைபிஸ்கஸ் அதாவது நம்மளோட செம்பருத்தி பூக்கள் வந்து சாமிக்கு வச்சுருக்கிறது வாரம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் போய் வச்சுருப்பேன் ஒரு வாரத்து பூ ஸோ அந்த பூவை எடுத்து அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆலோவீரா இதையும் கட் பண்ணி கருவேப்பில் ஒரு கை அளவுக்கு போட்டுக்க போகிறேன் வெந்தியமும் அரிசியும் நேற்று ஊற போடுறது மறந்துட்டு இல்லைன்னா அதையும் போட்டிருக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து தயிர் ஊற்றிக்க போகிறேன் நம்மளோட மார்னிங் ட்ரிங்க் வந்து கொதிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்மெண்டட் ரைஸ் வாட்டர் அதாவது அரிசி கழுவின தண்ணி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து வெளியில் வச்சு அதை ஃபர்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு அதாவது ஹேரோட ஹெல்த்துக்கு நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி அரிசி கழுவின தண்ணி ஒரு கிணத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நாளைக்கு காலையில் இல்லை நாளைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் அதை வந்து வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த நாள் காலையில் அதாவது ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபர்மெண்ட் ஆகி வந்துட்டு அதை தலைக்கு அடுத்த நாள் ஊற்றிக்கும் போது நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஹேர் க்ரோத்துக்காக ஸோ மார்னிங் ட்ரிங்க் கொதிச்சு வந்துருச்சு அதை எடுத்து ஆஃப் பண்ணி கீழே எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து ஹேர் பேக் போடுறதுக்காக வந்துட்டேன் ஸோ யூஸ்வலாக ஸ்கூல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சண்டேஸ் மட்டும்தான் இந்த ஹேர் பேக் போடுறதுக்கு எண்ணெய் வச்சு நீட்டாக வந்து தலைக்கு கொடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டைம் இருக்கும் ஸோ ஹாலிடேஸ் டைமில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ரொட்டின் இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஸ்லோவாக முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்வேன் அதுலேயும் வந்து காலையில் எழுந்துக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக தான் எழுவேன் ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் காலையிலே எல்லோரும் எழுந்து வந்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு எனக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறாங்க இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் அட்டடமாக யாராவது வந்தால் நான் பண்ணுற வேலைங்கள்லாம் காலையில் நான் பீஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவன்றதுக்காக தான் வந்து ஹாலிடேஸ்லேயும் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி வந்து ஏர்லியாக எழுந்துப்பேன் சாட்டர்டே சண்டே தவிர சாட்டர்டே சண்டே எப்போவுமே எட்டு மணிக்கு மேலே தான் ஸோ ஹேர் பேக்கெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து வீடு பெருக்கி மேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து வென்ஸ்டே இன்றைக்கி வந்து வீடெல்லாம் துடைக்க போகல ஜஸ்ட் வந்து பெருக்கி விட்டேன் நேற்று டியூஸ்டேவும் வந்து முழுகலை துடைக்கல இட்ஸ் ஓகே நாளைக்கு தேர்ஸ்டே ஒரே தடவை வந்து அந்த வேலைலாம் பண்ணி முடிச்சுக்கலான்றதுக்காக ஜஸ்ட் வந்து வீடு பெருக்கி மேட்ச்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டஸ்ட்பின் குண்டான நம்மளோட கார்பேஜ் கவர் அதையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பழைய டஸ்ட்பின் அதாவது நேற்று யூஸ் பண்ண டஸ்ட்பின் வந்து வெட் டஸ்ட்பின் நைட் வந்து ஹஸ்பண்ட் டிஸ்போஸ் பண்ணிவிடுவார் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா பால் கவரெல்லாம் அதெல்லாம் நான் காலையில் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இன்றைக்கி மாங்காய் தொக்கு நம்மளோட கஞ்சிக்கு மாங்காய் தொக்கு செய்ய போகிறோம் ஸோ இன்னுமே வந்து கஞ்சி நான் குக்கரில் வைக்கல வச்சுட்டேன் நினச்சிட்டு சொன்னேன் இனிமேல் தான் தண்ணி உப்பு போட்டு வைக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி நாலு மாங்காய் எடுத்துருக்கேன் இது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா ட்ரையாக தொடச்சி விட்டுறணும் இந்த மாங்காய் தொக்கு வந்து ஆல்ரெடி நிறைய வ்ளாக்ஸில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது நம்மளோட சேனல் ரெகுலராக பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்க அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ புதுசாக வந்திருக்க நம்ம நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இதை இன்னொரு வதர் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நிறைய பேர் நம்மளோட சாப்பர் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து வீடியோ மிக்ஸி இதோட வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் சாப்பர் தான் இது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அதாவது ஸ்லைசர் சாப்பர் துருவிறது தின் ஸ்லைஸ் திக் ஸ்லைஸோட பிளேட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதுக்குண்டான மிக்சி ஜாருக்கு அதாவது அந்த சாப்பருக்கு உண்டான கீழே மோட்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அதை போட்டு இந்த ஸ்டீல் சாப்பர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தேவை இருக்க
வந்து துருவணும் இல்லை கீரை சாப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்தாக இருக்குது ஸோ இப்போ மாங்காய் தொக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி பெருங்காயம் பெருங்காயம் நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கடுகு அந்த கடுகும் வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான தொக்கு தான் ஸோ மஞ்சள் தூள் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலையும் காஞ்ச மிளகாய் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு அது நல்லா வந்து பொறிச்சி அதாவது பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம துருவி வச்சுருக்க நம்மளோட மாங்காய் வயதில் போட்டு நல்லா வந்து இது ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்து வதக்கணும் இது கூட உங்களுக்கு தேவை இருக்கிற மசாலா அதாவது நான் வந்து மிளகாய் தூள் தான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து மிளகாவை அரைச்சி போடுறீங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறீங்க பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டு இல்லை மிளகாய் வந்து காஞ்ச மிளகாய் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அப்போவே வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி சேர்த்துக்கிறீங்கனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து கடைசியில் போடுற மாங்காய் ஊர்கா பவுடர் அதாவது கடுகு வெந்தயம் காஞ்ச மிளகாய் பவுடரில் வந்து காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து அந்த பவுடரையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் சரி நான் வந்து மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து இது கொஞ்சம் ரிச்சாக வேணும்னு சொல்லுவாங்க நல்லா வந்து உப்பு புளி காரம் எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் நல்லா வந்து இதை வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து இந்த மாங்காய் தொக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உள்ளே ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தேவை இருக்கிற குவான்டிட்டியாக கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ரொம்ப நேரம் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்து உள்ள வைக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி மிளகாய் தூள் வெறும் மிளகாய் தூளை போட்டு நல்லா வந்து அதையும் வதக்கிக்க போகிறேன் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் ஒரு அளவுக்கு அதுதான் மெயின் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊர்கா பொடி எப்பவுமே வந்து செஞ்சு வச்சுருப்பேன் அதாவது கடுகு வெந்தயம் அண்ட் காஞ்ச மிளகாய் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் வந்து அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சிடுறேன் இது வந்து ஒரு வருஷம் ஆனாலுமே இந்த ஸ்மெல் இந்த ஃப்ளேவர் இந்த டேஸ்ட் போகாது ஸோ நம்ம அடிக்கடி இந்த மாங்காய் தொக்கு இந்த என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளோட தக்காளி தொக்கு இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுட்ருப்போம் அண்ட் இந்த வேகாலத்தில் வந்து மாங்காய் கட் பண்ணி இன்ஸ்டன்ட் ஊர் கல்யாணத்துலலாம் போடுறாங்க இல்லையா அதுவும் செஞ்சுட்ருப்போம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பொடி தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நான் பல்காகவே வந்து செஞ்சு வச்சுருவேன் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் போடுற போடுறப்போ அந்த ஃப்ளேவர் அந்த ஊர்காவோட ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட ஊர்கா பொடியான கடுகு வெந்தயம் காஞ்ச மிளகாய் வறுத்து அரைச்ச பொடி இதையும் போட்டு நல்லா வந்து கலக்கிடலாம் உங்களுக்கு ஊர்கா ஃப்ளேவர் வேணும்னா ஊர்காவுக்கு வந்து இந்த பொடி போட்டாலே போதும் ஸோ நிறைய மாங்காய் இந்த சீசனில் வருது அந்த சீசனுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வருதோ அது எல்லாமே வந்து உங்கள் பசங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து சேர்த்துக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து ஹெல்த்தி லிவிங் ஹெல்த்தி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து வெளியில் தேட வேண்டியது கிடையாது நம்மளோட கிச்சனில் நம்மளோட சுத்த இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நம்மளை கடிக்கிறது ஒரு சீசனெல்லாம் கடிக்கிறது வச்சே நம்ம வந்து நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைட் பை சைட் இது வதங்குற டைமில் வெசில்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணியாச்சு சாப்பர் முதல் கொண்டு எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிட்டு இருக்குது இது வந்து லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஹஸ்பண்டும் யஷ்வனும் கட்டிங் போகிறாங்க ஹேர் கட்டுக்கு ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு போய் தலை குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அவங்க போனதுக்கப்புறம் குளிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ இப்போ வந்து ஒரு லைட்டான சிரம் ஹோம் மேட் சிரம் செய்ய போகிறாது என்னென்னா தண்ணியில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தண்ணியில் வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ராப் டு மூணு ட்ராப் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம வெட் ஹேரில் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோவில் நான் பார்த்தேன் பார்க்கலான்றதுக்காக வந்து இது பண்ணி வச்சேன் எனக்கும் விஸ்மயாக்கும் சேர்த்து வந்து இது கலக்கி வைக்கிறேன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தண்ணி எடுத்துருக்க ஒரு நாலு ட்ராப் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுக்கிறேன் ரொம்ப சேர்த்துக்கக்கூடாது இம்மீடியட்டாக ஹேர் வாஷ் பண்ணி முடிச்சு நம்ம தலை ஈரமாக இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ வந்து ஸ்கேல்ப்புக்கு இல்லாமல் எண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இது அப்ளை பண்ணும் இது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிரம் ஆஃப்டர் ஹேர் வாஷ்க்கு வந்து சிரம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஹேர் செட்டுக்காக அதுக்கு ஹோம் மேடாக வந்து செய்யலாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நான் வந்து அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா தே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது கொஞ்சமாக அந்த தேங்காய் எண்ணெய் குவான்டிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல்ப்புக்கு இல்லாமல் எண்ட்ஸுக்கு மட்டுமே எனக்கு வந்து போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தி மணி சேவிங் பாக்கெட் வைஸ் ரொம்ப சேவ் ஆகும் அதே டைம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹேரும் மெயின்டைன் ஆகும் ஈரத்தாலேக்கு கீழே அந்த ட்ரைனஸ் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக
எந்த வித சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை பெயின்ஸு ஜாயிண்ட் பெயின்ஸோ இல்லை எந்த மாதிரியான வேறு இஷ்யூஸ் வராமல் இருந்தால் அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எக்ஸசைஸஸ் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கணும் மற்றவங்கள பார்த்து செய்வோம் அது நம்மளுக்கு இங் அதாவது ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையான்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கணும் ஸோ அது பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்து இப்போ வந்து குக்கரில் வைக்கிறேன் நான் வந்து அப்பே வச்சுட்டேன் எப்பவும் போல் ஸ்கூல் டைம் போலன்னு நினச்சிட்டேன் இப்போ தான் வந்து நம்ம குக்கரில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம மட்டா ரைஸ் வைக்க போகிறோம் இங்கே வந்து சோள கஞ்சி என் லாஸுக்கு என் மாமி மதர் இல்லை வந்து காசி வச்சுருக்காங்க நாங்கள் கஞ்சி செஞ்சால் எப்பவுமே ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து புளி சாதம் தான் ஸோ நைட்டே வந்து டிசைட் பண்ணி மதியானம் எக்ஸ்ட்ரா சாதம் இதுக்காகவே வடிச்சிருந்து ஸோ அதுக்கு வந்து நைட்டே புளி மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு கலக்கி ஒரு கிளாஸ் பவுலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா காலையில் தாளிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மீந்த தயிர் வாரம் ஃபுல்லாக மீந்த தயிர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நைட் வந்து ஹஸ்பண்ட் யூஸ்வலாக பாட்டிலில் தண்ணி ரொப்பி வச்சுக்குவார் பாதி தான் குடிப்பார் காலையில் பாதி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு நான் ஏதாவது குடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அவர் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்ச உடனே இப்போ வந்து நான் ப்ரோட்டினிக்ஸ் குடிப்பேன் யூஸ்வலாக காலையில் கஞ்சி இல்லாத நாட்களில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ப்ரோட்டினிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த தண்ணி யூஸ் ஆச்சு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கும் தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணலான்றது தான் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேப்பர் படிச்சுட்ருக்கேன் பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து தண்ணி பிரச்சனை தான் ஓடிட்டுருக்கு மழை இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக ஏப்ரலில் மழை வந்துடுச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க எல்லாமே அதாவது வெறும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டுமே இல்லை நம்ம பறவைகள் நாய்கள் மாடு ஆடு எல்லாமே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறது ஒண்டி தான் நம்மளால் முடிஞ்சு முடியும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணுறது தான் ஸோ இன்றைக்கி வென்ஸ்டே நம்ம காப்பர் ட்ரம் எல்லாம் கழுவணும் ட்ரம்மை பற்றி இப்போ வந்து நம்ம மண் பானை எடுத்து வச்சாச்சு அது எப்படி வந்து வாஷ் பண்ணி நேற்று எடுத்து வச்சேன்றது உங்களுக்கு நேற்று பிளாகில் வந்து ஷேர் பண்ணேன் இன்றைக்கி வென்ஸ்டேஸ் எப்போவுமே நம்ம குடம் கழுவுறது தான் ஸோ குடத்தில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுட்டு நான் வந்து குடத்தை கழுவி மறுபடியும் அந்த தண்ணியை வந்து அதிலே ஊற்றிருக்க போகிறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடினா நம்ம வந்து அதை எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே ட்ரம்மில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் ட்ரம்மையும் கழுவி இதில் நிரப்பி வச்சுருவோம் பட் நேர் தான் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பானியை கழுவி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து இதிலே ஊற்றி வச்சிடுறோம் மத்தியானத்து மேலே பானையில் வந்து இந்த காப்பர் குடத்தோட தண்ணியை வந்து ஊற்றிடலான்னு ஸோ எப்பவும் போல் நான் வந்து பீத்தாம்பரி யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளோட காப்பர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணுறது பூஜை சாமான் முதல் கொண்டு ஸோ வென்ஸ்டேனால் இதுதான் ருட்டீனு ஸோ இன்றைக்கி ஸ்கூல் இல்லை லேட் ஆகிட்டுருக்கனாலுமே அந்த டைமில் வந்து நான் காலையில் இந்த வேலையை முடிச்சிருவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஸ்கூல் இருக்கோ இல்லையோ நம்மளுக்கு ருட்டீன் இருக்கோ இல்லையோ நம்மளுக்கு வந்து வேலை இருக்கோ இல்லையோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் மத்தியானம் லன்ச் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் நைட்டு டின்னர் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் இது யார் இருந்தாலுமே இல்லைனாலுமே நம்ம எங்கே போனாலுமே வந்தாலுமே நம்மளுக்கு உடம்பு சரி இருந்தாலுமே இல்லைனாலுமே இது வந்து மூணு டைமும் ரிக்குவயர்மெண்ட் இது மனுஷனோட ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட நெசசிட்டி தேவை இதில் வந்து எங்கே தான் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது நிறைய சிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து என்ன லீவ் இருக்குது காலையில் எழுதுக்கணுமா எவ்வளோ சீக்கிரம் சாப்பிட்ணுமா எவ்வளோ சீக்கிரம் செய்யணுமான்றாங்க நம்ம சாப்பிட்றதுக்காவது வேணும் இல்லை மற்றவங்களுக்கு செய்யலைனாலுமே ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம பேஸிக்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படி என்னால் எழுதுக்கவே முடியல தூங்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் வந்து எப்படி ஒரு சிக் டேஸை மேனேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு யாரும் இல்லாமல் நான் ஒண்டியாக சிக்காக படுத்துட்டு இருந்தால் எழுந்து நான் எனக்கு ஒரே ஒரு ரசசாதம் இல்லை ஒரு பிரெட்டு பாலாவது எடுத்து நானாக எடுத்துகிட்டு வந்து உக்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு எனக்கு நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அதுவும் முடியா முடியாத அளவுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா போய் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிடணும் இப்போ அவங்க சொல்லுறது பார்த்திங்கன்னா அவங்க டாக்டர் கிட்டேயும் போக மாட்டாங்களா வீட்டில் படுத்துகிட்டே இருப்பாங்களா வீட்டில் வந்து திட்டுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் திட்ட மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டிலே தான் திட்டுவாங்க ஒன்று டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உண்டான மருந்து கொண்டு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த வியாதி அந்த உடம்பு சரியில்லாத தன்மை போயிடணும் அது செட் ஆகிடணும் நார்மலுக்கு நம்ம வந்துட்டு நார்மல் நம்ம லைஃப் வந்து ஒன்று ரெண்டாவது நமக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைங்க வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம வந்து உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லைன்னு நம்ம படுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு செய்கிறவங்க வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலாவது நாள்லேருந்து ஏன் டாக்டர்கிட்ட போகலையா மருந்து வாங்கிட்டு வரலையா
கப் தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும்னா நம்ம எழுந்து போய் தான் குடிக்கணும் அது எத்தனை தடவை வந்து உங்கள் இன்லோஸை கேட்க முடியும் உங்கள் ஹஸ்பண்டை கேட்க முடியும் மற்றவங்கள கேட்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக யோசனை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் உடம்பு சரியில்லைன்றது பெரிய காரணமாக காட்டி நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து அதையே வந்து பெருசாக எடுத்துகிட்டு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆனாலுமே வந்து வீட்டில் யாருமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலான்றாங்க யாரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம தாண்டி ஆச்சு நம்ம அம்மா அப்பாவை விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்ம தான் நம் நம்ம தான் வந்து மற்றவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஒத்துக்கிறீங்களோ இல்லையோ நிறைய பேர் வந்து இதில் கான்ட்ரவர்சிஸ் நிறைய இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இதை ஒத்துக்க மாட்டேங்க எப்படி இது வந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் இல்லையா நமக்கு மட்டும்தானா இது எல்லாம் கேட்பீங்க எல்லாம் நடக்கும் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே இதுதான் ஃபேக்ட் இதை ஒத்துட்டு ஏற்றுட்டு நம்ம வந்து நம்ம வேலைகளை செஞ்சுட்டு போனால் நம்மளுக்கு தான் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அந்த ஹெல்த்தி லிவிங் வந்து இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு நான் வந்து ரொம்ப அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு உடம்பு சரியில்லை படுத்துகிட்டே இருக்கிறது அவங்க செய்யலை இவங்க செய்யலைன்னு நம்ம யோசிக்க யோசிக்க மற்றவங்க செய்ய மாட்டாங்க பிரச்சனைங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் நமக்கும் வந்து சோம்பேறித்தனம் வந்துடும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இதுக்கு மேலே அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னும் போது இறங்கி நம்ம செய்யணும் ஒன்று ரெண்டாவது முடியலான்னு படுத்துட்டா முடியாமல் தான் இருக்கும் முடியும்னு நினச்சி கொஞ்சம் இறங்கி செய்யணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் அதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லை ஸோ இப்போ பேசிகிட்டே வந்து காப்பர் குடத்தை வந்து கழுவி அதில் தனி நிரப்பி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் அதை தாளித்து எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு டீ போட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெளியில் போகிற வேலை இருக்குது எங்கேன்னா யஷ்வனுக்கு வந்து ஸ்கூலில் ரிசல்ட்ஸ் வருது புக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது எல்லாமே போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா பசங்க ஃபுல் டே டிவி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் நடு நடுவில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் அதாவது சைக்கிள் ஓட்டுறது இந்த மாதிரி பாஸ்கெட் பால் ஆடுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க விஸ்மையாக லேட்டாக எழுந்து வந்தால் டிஃபன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ஹேர் பேக் போட்டு விட்டுட்டு அவளுக்கு வந்து தலைக்கு குளிக்கணும் ஸோ நான் டீ குடிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவள் தலைக்கு குளிக்க போகிறா அவள் குளிச்சுட்டு வந்தோடனே ரெடியாகி கிளம்பணும் ஸோ இப்போ வந்து கிளம்புறதுக்காக துணியெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்க ஆக்சுவலி இந்த ட்ரெஸ் இந்த ஃபுல் செட்டு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக சஃபினா பிளாசாவில் வாங்கினா எனக்கு வேறெல்லாம் அஞ்சிடுச்சு ஏன்னா வந்து ஆயிரம் ரூபா சொலையாக இந்த ஃபுல் செட்டு நான் வந்து துப்பட்டா இருக்க ட்ரெஸ் வாங்குறதாகட்டும் யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும் ரொம்ப ரேர் பட் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப பிடிச்சதுன்றதுனால தான் வாங்குது என் ஹஸ்பண்டும் இருந்ததுனால அவங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேரெல்லாம் பேச மாட்டாங்க பாகியனெல்லாம் பண்ண விட மாட்டாங்க ஸோ டக்குன்னு வாங்கிட்டு வந்து தான் பட் ரொம்பவே ஒருத்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் போட்ட உடனே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்ல ஃபீல் அண்ட் அந்த மெட்டீரியலும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒர்த்து தான் பட் எனக்கு வந்து துணியை வாங்கணும் நான் வந்து ஒரு துணியை எடுக்கிறேன் ட்ரெஸ்ஸாக எடுக்கிறேன்னா அது ஐநூறுரூபாக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அது வந்து டெய்லி வேர்க்கு என்ன ஆகட்டும் வெளியில் போகிறதுக்கான ஆகட்டும் அப்படி சாரீஸ் வாங்குறேன்னா அது வந்து பட்டு புடவையாக இருந்தால் தான் வந்து அதுக்கு மேலே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வாங்குவேன் இல்லை இந்த டிஷ்யூ சில்க்கு அந்த மாதிரி சில்க்ஸ் இருந்தால் தான் ரெகுலர் வேர் இந்த துணிங்க ஆகட்டும் சாரீஸ் ஆகட்டும் எல்லாம் ஐநூறுரூபாக்குள்ளே தான் இருக்கணும் எனக்கு ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மேக்கப் வீடியோ பற்றி நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க நான் பண்ணுற மேக்கப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் இப்போ வெய்ய காலம்ன்றதுனால ஒரு லேயர் சன்ஸ்கிரீன் அதாவது நம்மளோட சுகர் பிராண்டோட சன்ஸ்கிரீன் அதுக்கு மேலே வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் டிரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடர் அதுவும் சுகர் பிராண்டட் தான் அது மட்டுமே போட்டு நான் வந்து என்னோட மேக்கப் முடிச்சுக்கிறேன் குளிர்காலம் இருந்தது மழை காலம் இருந்ததுன்னா மாய்ச்சரைசர் சன்ஸ்கிரீன் இல்லாமல் மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணுவேன் இது ரெண்டே ப்ராடக்ட் தான் இது மட்டும்தான் எனக்கு வந்து ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ணி எனக்கு வந்து ஃபேஸை வந்து ட்ரையாக அதாவது அந்த பிஸ் பிஸ் பில்லாமல் வச்சுக்குது எக்ஸ்ட்ரா எது போட்டாலுமே எனக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து பணிஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடர் பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு ரிவ்யூ ஷார்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் யாருக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ இல்லையோ எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து அதை பார்த்துட்டு நாங்களும் ஆர்டர் பண்ணோம் இதில் பனானா பவுடர்னு வருது அதை வந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஹெவியாக இருக்காது எனக்கு வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் காம்பேக்ட் இதெல்லாம் போட்டால் கேக்கி ஃபீலிங் எனக்கு வந்து மைண்டில் அப்படியே அந்த ஃபேஸில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணிப்பேன் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மை அதாவது காஜல் வச்சுனா காஜல் வந்து கையில் கொஞ்சம் ஸ்மார்ச் பண்
இப்போ அந்த ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடர் போடுறது முன்னாடி போடுறதுக்கு அப்புறமும் பாருங்க அந்த லுக்கு வந்து நீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் நிறைய வந்து அந்த மார்க்ஸு நம்ம ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த ஸ்மட்ஜஸ்ஸு தேவையில்லாத என்ன சொல்லலாம் பிம்பிள் மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து நீட்டாக வந்து கவர் ஆகிடும் இமீடியட் ரிசல்ட் தெரியாது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரான்ஸ்லூசன் பவுடரோட லுக் அண்ட் எஃபெக்ட் தெரியும் ஸோ ஹேர் ஸ்டைல் ஏதாவது தனியாக பண்ணலாமே இன்றைக்கி வந்து ஹேர் வாஷ் எல்லாம் பண்ணி சிரம் எல்லாம் போட்டிருக்கோம்னு நினச்சி பண்ணேன் எதுவுமே எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிறது இல்லை அது என்னென்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பக்கமாக வந்து வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக இருக்கவே இருக்குது எப்பவும் போல் நம்மளோட பனானா ஹேர் ஸ்டைல் கிளிப் அதை போட்டு பண்ணி ஆச்சு சிம்பிளான ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங் ஆன ஆக்சசரிஸும் போட்டாச்சு எல்லாமே கோவாவில் வாங்கினதான் இந்த லாங் இயரிங்ஸ் பார்த்து நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மார்க்ஸ் அண்ட் பிம்பிள்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே இந்த ட்ரான்ஸ்லூசன் பவுடர்னால ஒரு லேயர் போட்டோன்னே அதெல்லாம் வாய்ட் ஆகுது கிட்ட இந்த பார்த்தா தான் தெரியும் தூரத்துலேருந்து பர்ஃபெக்ட் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் ஸோ அதை மட்டுமே வந்து நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் எங்கே போனாலுமே ஸோ தண்ணி இல்லாமல் எங்கேயும் போக முடியாது எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க தண்ணி பாட்டில் எடுத்து தான் நான் வந்து வெளியில் கிளம்புறது வெயில் பட்டையை கலப்புது அப்படி அப்படி வந்து எங்களுக்கு அனல் மூஞ்சிக்கே அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது பெங்களூரில் எந்த வருஷமும் இருந்தது இல்லை இந்த வருஷம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒரு வழியாக வந்து வந்தாச்சு ஷெட்டு தந்து கார் எடுத்தாச்சு என்னோடய கார் டிரைவிங் பற்றி நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி ரொம்ப வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறீங்க இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் தான் அவரோட என்கரேஜ்மெண்ட் அவரோட மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் கண்டிப்பாக என்னால் கற்றுக்க முடியாது ரொம்ப பேஷன்ஸ் லெவல்ஸ் நான் டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்து அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து நான் ஓட்டுறத ஏற்றுட்டு அவர் வந்து பொறுமையாக கூட வராரு ஒன்று ஒன்றும் பார்த்து பார்த்து சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா அதுக்கே வந்து பெரிய பாராட்டு தான் கொடுக்கணும் அவருக்கு நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டிரைவர்னு சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக ஓட்டுறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் வந்து ரொம்ப பயந்துனா பயந்து தான் வந்து டிரைவர் சீட்லேயே உக்காருது பட் அந்த பயத்தை தாண்டி நம்ம கற்றுக்கணும் நம்மளும் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணுன்ற தாட்டில் நம்ம விடாமல் முயற்சி செய்யணும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மீ பர்ஃபெக்ட் என்ற தாட் வந்து எனக்கு குக்கிங்லேருந்து வீடு பார்த்துக்கிறதுலேருந்து எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து நான் நான் வந்து கடைப்பிடிக்கிற ப்ரின்ஸிபலே அதுதான் லைஃப்பில் பண்ணிட்டே இருந்தால் தானாக வழிக்கு எல்லாமே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் டிரைவிங்குமே டூ வீலர் டிரைவிங்கும் அப்படி தான் கற்றுட்டுருந்தேன் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் கூட நாங்கள் ஷேர் பண்ணிடுறோம் ஒரு வ்ளாக் ஸோ மீட்டிங் முடிச்சுட்டு புக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு வந்த உடனே ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு எல்லாருமே வந்து லஞ்சுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ நாங்கள் வந்து எப்போவுமே வெளியிலேருந்து வந்தால் உடனே வந்து உட்காரத்துக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலை பார்க்குறது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஹஸ்பண்ட் பசங்க எல்லாமே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க மதியானம் ஒரு ரெண்டரை மணி போல் சப்பாத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நேற்று செஞ்ச கைமா வந்து அப்படி தான் இருக்குது ஸோ சப்பாத்திக்கு இன்றைக்கி கைமா வச்சு சாப்பிடலான்றதுக்காக அதே தான் காலையில் பிளான் போட்டது ஸோ அதுதான் வந்து மதியானத்துக்கு எதுவும் லன்ச் பண்ணல ஸோ அங்கேயே வெளியில் சாப்பிட்டு வரலான்னு ஒரு தாட் வந்தது ஸோ வீணாக எதுக்கு சும்மா செலவு பண்ணுறது அடிக்கடி ஐஸ்கிரீம்க்கெல்லாம் போகிறோம் வெளியில் போய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ வேண்டாம்ன்றதுனால வீட்லேயே எப்படி செஞ்சது இருக்குன்றதுனால பிளான் போட்டு வந்துட்டோம் டூ ஓ கிளாக் வந்ததுனால ரெடி ஆகிட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் கரெக்டாக இருந்தது ஸோ நானும் ஹஸ்பண்டும் வந்து இந்த ப்ராக்டிஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருக்கோம் பசங்களுக்கு அவங்க வந்து எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் வந்து உக்காரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ட்ரெஸ் சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உக்காரணும்னு நிறைய வீட்டுங்களில் பசங்களாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் எங்காவது போயிட்டு வந்தால் அந்த ட்ரெஸ்லேயே வந்து அந்த நாளெல்லாம் எழுந்துருவாங்க அது அடுத்த நாள் தோச்சு போட்டு அது பழசாயிடும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வராது நம்ம வெளியிலேருந்து வந்திருக்கோம் உடனே வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் நார்மலுக்கு வரணும்னு வராது அந்த பழக்கம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும் அண்ட் பேக்ரவுண்டில் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் கேட்டு இருக்கும் அது ஒன்றும் இல்லை என் பையன் தான் வந்து கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கா ரிமோட் கார் எந்த டைமும் எனக்கு ஃப்ரீயாக இல்லை வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறதுக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் முடிச்சிருக்காங்க பதினொன்று பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறதுக்கு முடியறது இல்லை ஸோ எப்போலாம் டைம் கிடைக்கிதோ அப்போ கொடுக்குறேன் அப்போவும் வந்து ஏதாவது ஒன்று நோண்டிகிட்டே இருக்காங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்களும் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாம் முடித்து சடனாக மத்தியானம் லன்ச் வந்து நான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் பட் பசங்க எப்படியோ அவங்க அப்பாவை ராஜா பண்ணி நைட் ஐஸ்கிரீம் போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதே லேக் வியூ மில்க் பார்க்